道他就是？开瑞礼，原来他不是姓李，他姓黎呀、啊。闹了半天是黎特主，怎么回事？怎么是他？我也不知道啊。董事长，很感谢你对我的邀请，我很荣幸。希望我们合作愉快快，董事长。我说的可都是真心话。我知道你不喜欢我，没关系，反正我也不喜欢你。但是我们现在是合作关系，您以这样的态度来对待您的合作伙伴，这很不专业。你好心提醒你一句，我们这次的合约签的比较严谨，你要是再随随便便毁约，那我只能感谢你帮我发家致富了。你，另外，终于。对你主动邀请我合作的事情表示感谢。我可以告诉你一个事儿，什么事？我现在不喜欢顾景林了，所以你也可以大可放心。没错，你根本不是喜欢他，你喜欢的只是盛红女主人这个头衔，看中了她的家世背景。哎呀，顾太太，你当盛红女主人这么多年，是不是越当越过瘾？觉得全世界的女人都会觊觎这个位置？萝卜青菜各有所爱，在你眼里是宝座，可能在别人眼里根本就不算什么。还有，我之前说的那些话，就是为了气气你，还挺好玩的。哼，你以为你换了个身份就会有什么改变吗？如果你真的不喜欢我们家锦云，当初就不该答应我的合约。哎呀，你这话说的是真好笑啊！在商言商。我对你孙子没有兴趣，不代表我对你公司没有兴趣。实际上，作为一个专业的设计师，我很看好 New Face 这个平台，也希望借这个平台好好发展一下我的事业。既然你主动向我递来橄榄枝，我当然要珍惜这次机会。我从来就没见过像你这么无耻的女人，你凭什么知道我就会让你好好发展？顾太太，我知道你现在很愤怒，但是这都没有意义啊。如果你是盛红合格的女主人，那你就应该知道，以 New Face 目前的局面，当务之急就是放下对我的成见，换一种新的态度来对待我和我们的合作。反之，如果你连这点都做不到，为了私人恩怨罔顾公司利益，那你连经商的资格都没有，还不如早点退休，退位让权吧。你真是个不。
你听说了吗？李特助又回来了，真的，他就是 Karen Lee， 真的呀。Karen 小姐好，李特助好。你怎么还叫他李特助啊？不然呢？像你一样叫 Karen 小姐，那样谄媚。这怎么能叫谄媚呢？就是谄媚。海小姐，这么巧，我正准备去邀请你确定一下发布会的方案。是挺巧的，巧的令人难以置信了。不错啊，摇身一变变成了凯瑞里了。作为四大时装周的常客，不得不承认你还是有两把刷子了。你过奖了，我也没想到会弄得这么戏剧性，其实还和以前没什么区别。是没什么区别，我跟以前一样，依然瞧不起你。这样啊，海小姐看来对我的成见很深啊。那是因为你的心机太重了，藏得挺深啊，小姑娘。告诉你，我平生最瞧不起的，就是你这种女人，一边吊着顾景瑜，一边还在勾引顾承泽。纽约回来的新锐设计师又怎么样？我改不了知识，所以呢，我的发布会就不劳你费心了，还是由顾承泽来负责。你等等，不负责你的发布会倒也没有什么，就怕到时候销量数据不好看，那就威胁我。不敢，我只是做好我该做的事情。既然海小姐要去找顾总裁，那我就不打扰了，有事记得找我。